心花永不再。业障自己背，不要台长背。向观世音菩萨忏悔自己所造的罪孽。我是一九八八年属龙，想看看身体状况。二零一一年一场意外造成瘫痪，至今五年，自己念了三千张小房子。从二零一三年开始放生。生活一直无法自理，要靠家人照顾。学佛前内心痛苦，腰椎疼痛，喜欢自己一个人在家不出门。学佛后已经吃全素，想通了很多。现在全家吃全素，念经，积极参加放生活动，至今放了十万多元的鱼。几几年属什么的，小妹妹？一一九八八年属龙。哦，你的腰啊，腰的部腰部啊，这个地方啊，有一个灵性，一直没走。小妹妹听得懂吗？所以你，所以你的腰椎这个地方站不起来，明白了吗？明白。是不是啊？是。小妹妹，你要有信心的。好。你,你现在几岁啊？现在二十八。是这样的，本来呢，你这场车祸呢，你应该走人的。对。后来呢，用现在话讲呢，叫从死神当中夺过来。实际上呢，跟你讲实话，是观世音菩萨拖了你一把。感恩观世音菩萨，感恩台长。你现在呢？这个灵性呢，在你脚上不停的走。这个灵性啊，在脚上不停的走。呃，你可能还要念八百张小房子。我许愿，之前许愿十二月底念一千张。啊。你是不是你自己念的？是。嗯。台长，看看你什么时候能够站起来啊？感恩，是云菩萨。你现在的业障还是很重，如果要真的能站起来的话呢，就是恢复比较正常的，大概是三十六岁，小妹妹，但是你一定能站起来。我希望你有信心。好。感恩观世音菩萨，现在呢感恩台长。现在你的筋啊，有点很多筋都断掉了，明白了吗？是。但是你的脚啊，两个脚都能动，啊。对。嗯。你属什么？一九八八年属龙。你妈妈还在不在啊？我妈妈在。在是吧？嗯。你身上有个女的，中年的一个女的，看上去像四五四十岁左右的。你有没有一个阿姨特别喜欢你，或者有一个，呃，怎么讲呢？有一个中年的女的过世的。呃，从小领过你，或者养过你，或者跟你有特殊一种关系的，在你身上，有没有？想想看，你给他念念经好吗？就脑子里想
，你念了一共念了大概，你说要刚刚说一千张，你要给他三百张。好。好吗？嗯。呃，我可以叫他在一个礼拜当中到你梦里来给你看到他，然后你会知道他是谁。你可以在梦中问他一下，你叫什么名字？然后你可以在小房子上写上他的名字。小妹妹好不好啊？好。嗯。嗯。你自己其他没什么，就是泌尿系统不好。你现在小便呐、啊，啊大便呢、啊、都不是太好，要好好的，要要好好的锻炼。我希望你的脚每天要动，你千万不能不动，明白了吗？明白。嗯，其他没什么。他实际上就是身上的灵性还没走，好吗？嗯。嗯、啊，想看台长，我几时可以取腰椎的钢板？什么？几时可以取腰椎的钢板？钢板是吧？嗯、啊。不是钢板，是钢条。啊，对不对啊？对嗯。对。有一条，有一条，在你腰上。是。嗯。啊，它是放在肉里边的，傻姑娘。对。开到里边去了，已经在肉里边了，不是在外面的。对。你现在二十八，最快。三十二，嗯，三十二岁，好，好吗？你不要太难过，好好的在今世好好的把它修好，以后还能有机会到天上去。你是这个业障是你上辈子造的，你上辈子我只能这么跟你讲，你上辈子故意。也不是故意吧，就是反正伤害过一个人，让他自死，是一个男的，听得懂吗？我忏悔。嗯，好好忏悔吧。嗯、好了，你还有什么问题吗？哦，我想问一下台长，我念经质量怎么样？还要放生多少条鱼？念经质量还可以。嗯。你那个往生咒要加强一点，好吧？功课吗？嗯，放生大概还要放六千条。哦，好。好吧。嗯。其他没什么，经常拿两个手啊，搓搓自己的额头，好吗？因为、嗯、因为我看那个灵性老老在你的额头搞，所以你的额头啊经常会有点发麻，有时候有点好像怪怪的。不舒服，好像头痛啦，就这个部位，对不对啊？对。其他没什么了啊。啊，感恩观世音菩萨，感恩台长。嗯，再坚持几年，一定能站起来了啊。嗯。像这种呢，小孩子自己念最容易成功，如果孩子不念。很难救他的。观音菩萨在心中，他叫我善待众生，做人要不贪不厌，常做善事行。